எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அருண்குமாரின் சித்தா அதற்கான ஒரு அதோட வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் ஒரு நன்றி சொல்லும் ஒரு மேடை சித்தாங்கிற படம் நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஷோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் கிட்டையும் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் இங்கே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி நான் அப்போவே சொன்னேன்லன்னு சொல்கிறதான்னு தெரில இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறுதான் யோசிச்சு சொல்லணுமான்னு தெரில பட் இது எங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம் ஏன்னா எங்கள் சசி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து அதை வெற்றி படமாக போய் கொண்டு சேர்க்குற ஒரு பெரிய கிரெடிட் வந்து எங்களுக்கு நாங்களே வந்து கொடுத்துக்கிறோம் பிகாஸ் அது வந்து வெற்றிங்கிறது ஒரு அது என்னங்க நீங்கள் ஒரு பயணம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பயணத்துக்கு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி தோல்வினா என்னன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் அது ஒரு கணக்கு பார்த்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே வெற்றி தான் எல்லாருக்கும் ஒரே தோல்வினா ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு எடுக்கணும்னு தோணுனது இந்த கதையோட கரு கேட்ட உடனே எனக்கு இந்த படம் மேலே ஒரு காதல் உருவாச்சு அருண்குமாரோட எழுத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை உருவாச்சு யாரும் நேற்று கேட்டாங்க இந்த படம் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்காக எடுத்தீங்களான்னு நான் நல்ல காரணத்துக்காக எடுத்துட்டு அப்படி நல்ல காரணம் நடந்துடுமா அது அப்படி கிடையாது இல்லை ஸோ நல்ல படம் எடுக்கணும்னு முயற்சி செய்தோமே தவிர இது வந்து போய் சமுதாயத்தை மாட்டோம் நாட்டை காப்பாற்றுமா அந்த நிஜமாகவே அதை பற்றிலாம் யோசிக்கலைங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு கெடுதல் நடக்கணும்னா அது பத்தாயிரம் வகையில் நடக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நல்லது ஒரே வகையில் மட்டும் இல்லாமல் பல ஆயிரம் வகையில் நல்லது நடக்கலான்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு நிலைமையாக இருந்தது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சித்தா எதை பற்றி படம்னா ஒரு சித்தப்பனுக்கும் அவங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அவங்களுக்கு வர ஒரு கஷ்டம் அதை தாண்டி அவங்க எப்படி மீட்டு திரும்ப வராங்க இதுதான் சித்தா படத்தோட கதை அண்ட் அதில் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் அந்த படத்தில் நடக்குது அதுதான் அந்த படத்தோட அடையாளம்னு சொல்கிறவங்க வந்து அது அதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் அதான் பார்த்தோம் இது எதை பற்றின படங்கிறது ரொம்ப பெரியவங்க படித்தவங்க கூட நிறைய வந்து ஒரே வாரத்தில் இதை பற்றின படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதை பற்றின படம் கிடையாது இது அன்பை பற்றின படம் இது குடும்பங்கள் பற்றின படம் இது உறவுகள் பற்றின படம் இது பொறுப்பாக குழந்தைங்களை வளர்க்குறத பற்றின படம் இது குற்றம் தண்டனை சார்ந்த படம் கிடையாது இது நடந்த ஒரு அனுபவத்தை உங்க வாழ்க்கையோட அடையாளமா மாத்த விடாதீங்கன்னு சொல்ற ஒரு 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 படம் இது வந்து வன்முறையை கையாளுறவங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுக்காதீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா யாரு தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்க பேரை வச்சு அந்த நடந்த சம்பவத்துக்கு பேர் கொடுக்காதீங்க யாரு மிச்சம் இருக்காங்களோ யாரு மீதி எடுத்து திரும்ப முன்ன முன்ன போவோம் திரும்பவும் ஜெயிப்போம் திரும்பவும் மீட்டு வருவோம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கூட நில்லுங்க அப்பதான் ஒரு மாற்றம் வர முடியும் அந்த மாற்றம் கூட ஒரே நாள்ல ஒரே வாரத்துல வராது இங்க படம் ஹிட்டே ஒரே நாள் ஒரே வாரத்துல ஹிட் ஆகல ரெண்டாவது வாரம் முதல் வாரத்தோட அதிகம் கலெக்ஷன் வரப்போகுது முதல் அஞ்சு நாள் கலெக்ஷனை கூட்டினா ஆறாவது நாள் அதிகமா படம் வந்துச்சு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய படம் வந்து வரப்போகுது அந்த படம் வர வரைக்கும் இந்த படம் வந்து எவ்வளவு பேருக்கு போய் சேர்க்கணுமோ அதை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஏன்னா ஒரு குடும்பத்துல இந்த படத்தை பார்த்து ஒரே ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்ததுன்னா அது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷன் ஒவ்வொரு உரையாடலையும் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் அந்த புரிதல்ல வந்து நீங்க இது வரைக்கும் இருந்தது தப்பு அப்படின்னு இல்லாம நீங்க இது வரைக்கும் இருந்ததை விட நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கலாம்னு ஒரு புரிதல் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்றதுல நம்மளே சில சமயம் மாறுறதுக்கு தடுமாறுவோம் ஸோ அந்த மாற்றத்தை நமக்குள்ள வரணும்னா நம்ம குழந்தைங்களோட நம்ம பேசணும் நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு பேரண்டா ஒரு சைல்டா எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்றது நாங்க பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு நாள்லயே நிறைய பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்து பார்க்க வந்தது மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் பிகாஸ் அவ்வளவு பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் மிச்சம் யாரெல்லாம் பார்க்கல அவங்களுக்கும் வரப்ப குழந்தைங்களோட வரணும்னு ஒரு ஆசையும் ஒரு ஒரு தைரியமும் அவங்களுக்கு வருது ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேற்றுக்கு எடிட்டர் மோகன் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப டீப்பா ஒரு அப்பாஸ்தானத்துல அவர் என்கிட்ட பேசினது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அவரை பட் இந்த மாதிரி அவர் என்கிட்ட முதல் முறையா பேசினது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்துல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் சித்து நானே சொல்றேன் அவன் படம் பெரிய ஹிட் எல்லாரும் பேசுறாங்க என் பையனை பத்தி கொண்டாடுறாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அப்படின்னாரு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னேன் ஆனா நானே சொல
ஒர்க்கிங் ஃபார் யுவர் ஃபிலிம் ஒரு விஷயம் சொல்றப்போ இட் ரியலி இன்ஸ்பயர்ட் மீங்க இந்த படம் எங்களுக்கு வெற்றிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து பல வேடங்கள்ல பல வடிவத்துல எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் இந்த படத்தை தைரியமா எங்களுக்கு சினிமா காட்டி கொடுத்த சொல்லி கொடுத்த குருக்களுக்கு போய் காட்டுறது எனக்கு முதல் முறை அனுபவம் அது அண்ட் அது மணிரத்னம் சாரா இருக்கட்டும் கமல்ஹாசன் சாரா இருக்கட்டும் அவங்க ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தை பார்த்து அருணுக்கும் எனக்கும் கொடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக் அது ஒரு அது வந்து லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நாங்க வந்து மலை மேல உக்காத்தி வச்ச சில பேர் வந்து உங்களை வந்து ஈக்குவலா பார்த்து உங்களோட ஃபிலிம் மேக்கிங் பேசுறப்போ அதுல ஒரு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்ததுங்க இது இது இனிமேல விடக்கூடாது இது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரோட வாய்ஸுங்கிறது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நாங்க கத்துட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் எவ்ரிடே ஒரு புது கிஃப்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு காலையில ரஜினி சார் அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அவரே வந்து படத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளவு நல்லா வந்திருக்கேன்னு சொல்றாங்க நான் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பின உடனே பார்க்க போறேன்னு சொல்றாரு அது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் என் படத்தை பத்தி அவர் தெரிஞ்சிருக்கு அதை பத்தி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்காரு அதை அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாருங்கிறது உண்மையிலேயே இங்க இதெல்லாம் வந்து நடக்குமான்னு நம்ம யோசிக்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த படம் அப்படி கேஷுவலா எங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்குது இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த படம்ங்க இந்த படத்துக்கு வந்து ரெண்டரை வருஷமா இந்த படத்துக்கு என் மூஞ்சி மட்டும்தான் இருக்கு என்கிட்ட வேற யாருமே எனக்கு வந்து எனக்கே தோணும் என் பிரஸ்காரங்க திரும்ப ஓ மூஞ்சி தான் பாக்கணுமாடா வேற யாராவது வர சொல்றா யாராவது தெரிஞ்ச பேச இருந்தா நல்லா இருக்குமேங்கிற மாதிரி ஏக்கத்துல பாக்குறப்போ எனக்கு அப்ப தோணும் யோ இவங்க எல்லாம் பண்ண ஒர்க்க பார்த்தா நீங்க என்னோட பேசாம அவங்களோட பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு எனக்கு உள்ள தோணுதானா நீங்க படம் பாக்கல அந்த டைம்ல இன்னைக்கு அவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு இந்த மேடைக்கான இடத்த வந்து தியேட்டர்ல ஸ்கை தட்டல் சம்பாதிச்சு இங்க வந்து அவங்க முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு நிறுவனமா ரொம்ப ரொம்ப பெருமை சேர்க்கிற ஒரு விஷயமா நான் இதை பாக்குறேன் அண்ட் எங்களோட எட்டாக் என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு இது நாலாவது படம் அருண்குமாருக்கும் இது நாலாவது படம் அண்ட் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு பாடங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு அட் த சேம் டைம் நாங்க எதுக்கு இப்படி இருக்கோங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிதலுக்கு வந்து இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் நிறைய மேடல சொல்லியிருக்கேன் எங்க அம்மாவும் அருணோட அம்மாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர பாத்துக்கிட்டது இல்ல ஆனா ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆம்பளை பசங்களை தான் வளர்த்துருக்காங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனாலதான் இங்க எங்க அம்மாக்கள் பெற்ற பசங்களை நானும் அருணும் இந்த படம் எடுத்தோம் எங்க அம்மாக்களுக்காக சில விஷயங்கள் பேசணும் பேசலன்னா அது வந்து நடக்காத மாதிரி ஆயிடும் அண்ட் அந்த பேசுற விதத்துல வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட வெற்றி எங்களுக்கு இன்னொரு விதத்துல ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் சொன்ன மாதிரி வியாபார ரீதியா வசூல் ரீதின்னு சொல்றாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இப்பவும் சொல்றேங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து எப்படியாச்சும் தியேட்டர்லதான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து ஒத்த கால நின்று இருக்கேன் பிகாஸ் இந்த படத்தை வந்து நார்மலா தியேட்டருக்கு கொண்டு வருது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு ஒரு டைரக்டர் ஒரு படம் எடுக்கிறப்போ இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு படத்தை அவன் எடுக்கிறப்போ அது எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கே பெஞ்ச் மார்க் கிடையாது வேற ஆளுங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் ஸோ இல்ல இது அழுத்தமான களம் இது அழுத்தமான இதுல ஆக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல வந்து பழனின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க பழனிங்கிற ஊர் எங்களை பார்த்துக்கிட்டு என் முருகன் பெருமான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த 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 நூத்தி அறுபது நாள் வந்து நூத்தி அறுபது பேரை வந்து மூன்றரை மாசம் நாங்க வச்சு எந்த ஒரு இன்னும் ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமும் நடக்காம இதுல இருந்து வெளியில வந்தது அண்ட் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு படத்துல வந்து இவங்க எல்லாருமே இன்ட்ரடியூசிங் ஆஸ் ஆக்டர்ஸ் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூசிங் டு சினிமா ஒரு லொகேஷன் இந்த படத்துல பழனிய நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை சேருது ஏன்னா பழனியில நான் தொண்ணூத்தி ஆறு லொகேஷன்ல ஷூட் பண்ணிருக்காரு அவரு அண்ட் எல்லாமே லைவ் லொகேஷன்ல எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது அண்ட் அந்த மாதிரி படம் வந்து நாங்க வந்து குடும்பத்துல வந்து மாற்றம் கொண்டு வரத்துக்கு பேசுங்க உரையாடுங்கன்னு சொல்றப்போ நாங்க எங்க குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம்னு நீங்களே நினைச்சுக்கலாம் சோ இந்த ரெண்டு தேவதைங்க எங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்ததோ தெரியல பார்த்த முதல் நாள்ல இருந்து அவங்க நடிக்கிற ஒவ்வொரு நாள் வரைக்கும் வியந்து போய் வியந்து போய் எப்படி குழந்தைங்களால இப்படி நடிக்க முடியும் நாங்கதான் நடிக்க வச்சோம் பட் எப்படி இது எப்படி சாத்தியமாகுதுங்கிறது இன்னைக்கும் எனக்கு வியந்து போற அளவுக்கு இருக்கு எங்க மணிசர் வந்து நாயகன் தளபதி எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சலின் படம் எடுப்பாரு அந்த அஞ்சலிங்கிற படம் இப்ப கூட குழந்தைங்க
அவங்களோட புரிதலா இருக்கட்டும் அவங்க எங்களுக்காக மெனக்கெட்டதா இருக்கட்டும் அருண் வந்து இந்த சூட்டோட டிசைனே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சு தான் மைண்ட்ல பண்ணிருக்காப்ல அவங்களோட சாப்பிடுற நேரம் அவங்களோட தூங்குற நேரம் அவங்களோட படிக்கிற நேரம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே எங்க கூட இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு முழு புரிதல் இருந்ததுக்கு இந்த படத்தை பத்தி சோ அதுல எங்களை நம்பி எங்களுக்கு உங்க குழந்தைங்களை வந்து இவ்வளவு சேஃபா இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒரு படத்துக்காக நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பெஷலி த மதர்ஸ் ஆஃப் சஹஸ்ரா அண்ட் ஆஃபியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்சுங்க இந்த மேடல பெரியவங்க சில பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள பற்றி நான் டக்குன்னு பேசிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பெரியவர் வந்து விவேக் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் விவேக் இந்த படத் பா படத்தில் எழுதின பாட்டு வந்து டைட்டில் சீக்வன்ஸில் வரும் அண்டு ப்ரொமோ சாங்கில் வரும் தீரஜ் வைதி வந்து ஒரு மியூசிக் வீடியோ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை அந்த பாட்டை பாருங்க உனக்குத்தான் ஒரு பாட்டு அந்த உனக்குத்தான்ங்கிற பாட்டு வந்து முதல் முறையா நான் ஒரு படத்தை எடுத்து இந்த படத்தை வந்து வெளியில மக்களுக்கு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு ஒரு பாட்டு படத்துக்கு வெளியில தேவைப்படுதுன்னு யோசிக்கிறப்போ சந்தோஷ் நாராயணும் நானும் ஒரு டியூன் கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் அந்த டியூன்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எனக்கு இந்த உனக்குத்தான் உனக்குத்தான் வந்து நான் வீட்டுல எழுதிட்டு வந்தேன் எனக்கு அது மட்டும்தான் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது அந்த உனக்குத்தான் தவிர அதுல வந்து விவேக் ஒரு கவிதை எழுதி முதல் முறை எனக்கு அனுப்புறாரு எனக்கு படிக்கிறேன் நான் அவர் வாய்ஸ்ல கூட அதை படிக்கிறேன் அப்படியே கண்ணில் தண்ணி கூட்டிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளோ அது சந்தோஷமா நான் ஆனந்த கண்ணீர் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா விவேக் கூட அப்புறம் பேசினேன் என்ன சார் இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா நான் அழுதுட்டே எழுதினேன்னு சொல்றாரு அவரு ஸோ அது அவரோட அழுத்தத்தையும் ஆழத்தையும் காட்டுது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிளெஸிங் மை ஃபிலிம் விவேக் யூ ஆர் அன் அமேசிங் போயட் அண்ட் உனக்கு தான் வந்து என் வாழ்க்கையில வந்து நான் மறக்க முடியாத ஒரு படைப்பா எங்களோட கம்பெனி சார்பாகவும் எனக்கும் அருணுக்கும் அது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் திங் அதே போல சந்தோஷ் நாராயண் இன்னைக்கு வரல பட் அவர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்காக ஒரு சாங் கொடுத்தாரு ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த ரெண்டரை வருஷம் டிராவல்ல அது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி தவழ்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து ஓட ஆரம்பிக்க அவங்க அவங்க அந்த குழந்தையோட அழகை ரசிச்சு ரசிச்சு அதுக்காக வந்து அதுக்கு அலங்காரம் செலுத்துறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படமா இந்த சித்தாவை நான் பாக்குறேன் அண்ட் எனக்கு சித்தாங்கிற வார்த்தை வந்து அது எங்கிருந்து என் சித்தார்த்துங்கிற பேர்ல பாதியா அது எங்களுக்கு சத்தியமா எனக்கும் அருணுக்கும் இந்த படம் முடியற வரைக்கும் நாங்க அந்த டாபிக் பேசவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தோட டைட்டில் வேற டைட்டில் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேரக்டர் பேர் சித்தா தான் ஆனா சித்தா இந்த படத்துல டைட்டில் இல்லைங்கிறது எல்லாமே அமையுது அருண் எங்கேயோ என்னமோ எழுதியிருக்கு அண்ட் எங்களுக்கு ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அருண்குமார் மாதிரி ஒரு விஷனரியோட ஒர்க் பண்ணுது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற படங்களை என்னால் சீட் எஜ்ஜில் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ்னா ஆயிரம் பேர் ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோல ஒரு ஆடியன்ஸ் சீட் எஜ்ஜில் உட்காந்து கை தட்டிட்டு பார்க்க முடி பார்க்க வைக்க முடியும் அது இவ்வளோ சென்சிட்டிவான டாபிக் அதுவும் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பிரத்யேகமா சில ஆண்கள் சொன்னாங்க என் வைஃபால இதை பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நான் கேட்டேன் உங்க வைஃபால என்ன பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அவங்களுக்காக யோசிக்க தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் உங்களோட அவங்க தான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நல்ல பாசிட்டிவா எல்லா விஷயமும் பார்ப்பாங்க ஏன்னா பெண்கள் பார்க்காத துயரமே கிடையாது ஸோ நீங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தேவையில்லை நீங்க சும்மா இருந்தா போதும் நீங்க டிக்கெட் எடுத்து போய் படத்து பாருங்க பெண்கள் பார்க்கணும்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ இது முக்கியமா வந்து தொண்ணூறு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் படங்கள் ஆண்களுக்காக தான் எடுக்கப்படுது ஸோ அதுல வந்து இது பெண்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம்லாம் சொல்ல வரல இது வந்து மனிதநேயம் பத்தி பேசுற படங்களா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி பத்தி பேசுற படத்தை படத்தா இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் த வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வே ஃபார்வர்ட் சசி சார் நீங்க இன்னைக்கு வந்து பேசினது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்னோட நீங்க இன்டர்வியூஸ்ல பாக்கலாம் சசி சார் மாதிரி யதார்த்தத்தை சினிமா கொண்டு வந்தவர் லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல ரொம்ப சில பேர் தான் இருப்பாங்க இந்தியன் சினிமால எனக்கு அந்த யதார்த்தத்தை அவர் சிவப்பஞ்சல் பட்சை ஷூட் பண்றப்ப நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ப படைப்ப நம்புற ஒரு படைப்பாளி வந்து இந்த படத்தை வந்து தாம் படம் கொண்டாடி அவர் நீங்க நம்ப மாட்டீங்கங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அழுதுருக்காருங்க போன்ல அழுதுகிட்டே பேசுறாருங்க அவர் அழுதுகிட்டே பேசுறாருங்க அழுதுகிட்டே பேசுறாருங்க ஸோ அவ்வளோ நான் அவர்கிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நீங்க தான் சார் பெஸ்ட் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் எழுதுவீங்க ஒரு ஹீரோவை விட உங்க ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்ல அழுத்தம் இருக்கும் சார் அவர் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு தூய்மை பணியாளர் கேரக்டர்ல ஹீரோயின் கேரக்டரா சித்து உனக்கு என்ன என்னடா பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னா நீங்கன்ற மாதிரி
நான் ஒன் டைம் சொல்றதை விட எனக்கு வந்து அந்த படத்துல ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது இல்லையா அதுல ஒரு ரைட்டர் வந்து உங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துல அவ்வளவு நல்லவங்க கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ஆட்டோல செக் போஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த லேடி எந்த தியேட்டர்ல அந்த படத்தை பாருங்க அவங்களுக்கு தான் அதான் பிக்கெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஷார்ட் ஆச்சுல அந்த மாதிரி இந்த படத்துல எல்லாருக்கும் நல்லவங்க இருக்காங்க நீங்க மனசு நல்லத்தனை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் வர்றப்போ நல்லவங்க உங்களை வந்து காப்பாத்துவாங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான உறுதி இந்த படம் உங்களுக்கு செலுத்துது அண்ட் இந்த படத்துல வந்து நாட்ராஜ் நடிகர்கள் டக்குன்னு வந்துடுறேன் ஆர்டர்ல வரேன் நாட்ராஜ் வந்து அவர் நல்ல ரைட்டர் அண்ட் ஆக்டருங்க அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ரஷ்யஸ்ல பார்த்தேன் அதுல இருந்து அவர்கிட்ட நான் அது சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க செம்ம ஆக்டருங்க நீங்க அவர் இன்கொஸ்ட் பண்ற சீன் ஒண்ணு இருக்கும் எனக்கே நான் நான் வந்து எல்லாரோடையும் அதிகமா படங்கள் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப பீத்துவேன் நான் பார்த்த படங்கள்லயும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 செயல் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்கல நட்ராஜ் ரியலி யூர் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆக்டருங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு சீன்லயும் அவங்க அவங்க பேசுற அந்த நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அதுல அந்த ஸ்லாங்கா இருக்கட்டும் அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை நான் எப்படி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சித்தார்த்தா இல்லாம சித்தாவா இருந்தா நான் சந்தோஷப்படுவேனோ அதே போல இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு அடையாளம் கொடுக்குது அண்ட் நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நட்ராஜ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் பீங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் நடிச்சவங்க எல்லாருமே ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஹவ் டன் திஸ் ஃபிலிம் அஞ்சலி தேங்க்யூ சோ மச் அஞ்சலி வந்து சொன்ன மாதிரி அவங்க படம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டாங்க அது எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பு நான் சொன்னேன் எவ்வளவோ நல்ல விஷயம் பண்ண போறோம் ஒரு விஷயத்துல வரும் எவ்வளவு எவ்வளவு பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி பண்றப்போ சோ அந்த குழந்தை வந்து லிட்ரலி ஷி கேம் டு அவர் செட் வித் திஸ் பேபி இன்னைக்கு அந்த குழந்தையோட அவங்க பிரெஸ் மீட் அட்டன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அஞ்சலி தேங்க்யூ ஃபார் பீங் இன் மை ஃபிலிம் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் வடிவேலும் சுரேஷ் பரோட்டா கடை சுரேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட்ஸ் இங்க நேர்ல ஸ்டேஜ்ல பேசுறத பார்த்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க நீங்க படத்துல பாத்துருப்பீங்க ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க ராஜேஷோட பண்ண உழைப்பு அவங்க அருண் கிட்ட அவர் அருணுங்கிறவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்பிக்கை போட்டது வந்து நிஜமாவே வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ அருண் பிகாஸ் நியூ கமர்ஸ் வரணுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தான் ஆசை பட் படத்துல இருக்கிறதுலயே முக்கியமான பாத்திரங்கள் நீங்க தூக்கி நியூ கமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறப்போ அது உங்களோட டேலண்ட்டையும் உங்களோட கான்பிடன்ஸையும் காட்டுது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வடிவேலு அண்ட் சுரேஷ் ஆல்சோ நோன் எஸ் பாலாஜி அண்ட் சுரேஷ் ஏன் ரெண்டு ரீல் அண்ட் ரீல்னு சுரேஷ் தானே ஏன் சரி ஓகே and technical team attack is very proud ning ini paatha technicians are mostly first timers so balaji subramaniam is is uh, debuting with this film the pair nyaba vachikanga he is one of india's best working dops right now so balaji this is no doubt in my head i already told you ning enna work panirkinga miga periya paarat inda padakku vandu padathukku vandu cameraman kaiya thooki na cameraman inda padathla engume kaatla ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கம்மி தெரியுறீங்களோ அவ்வளோதான் அவ்வளோ அவ்வளோ கிரேட் உங்களோட ஒர்க் அப்படின்னு ராஜா டிகின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த தட் வே ராஜா டிகின்ஸோட பாராட்டும் உங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு எனக்கு இந்த உங்களோட கை தூக்குறதுல படத்தில் தெரியவே இல்லை ஸோ கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் த வே யூ ஒர்க் இந்த படத்தோட எடிட்டர் சுரேஷ் பிரசாத் எங்கே இருக்காரு சுரேஷ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இது ஸோ அகைன் இவங்க எல்லாரும் எட்டாக்கியோட அவங்களோட டெபு பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு ஸோ சுரேஷ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசின கதைக்கும் exactly what arun promised you he has given you and ninga engalukku ena promise pannuvinga adu ninga kuduthirkinga so thank you and all the best for your editing career uh, in the padathoda sound designer vinod thanikachalam patti na pesano na kadasila biryani or padam paathen uh, and the padatha paathittu velila vande enak ore or first kelvi yaar sound design pannanga nu ketten and the sound design la kadasila biryani irukko illaya nu theriyo kadasila vinod da en kooda veettukku vandu tapla so vinod thanikachalam na indha padatha patti solrappo uh, and the emotion adha purinjikittu இன்னைக்கு பழனி அவங்க கண்ணுக்கு எப்படி பாலாஜி சுப்பிரமணியம் காட்டுறாரோ அந்த பழனியை இவர் வந்து சவுண்ட் சவுண்டா கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு சீன்லயும் இழைச்சிருக்காரு அவ்வளவு சோ மெனி ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அவர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் டிசைன் ஒர்க் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்டெண்டட் டீம் வினோத் தனிக்காசு வந்து சவுண்ட் டிசைன் பண்ணிருக்காரு அண்ட் ரேமத் வந்து அட்மாஸ் மிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு ஸோ திஸ் ஹோல் டீம் இஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் சவுண்ட் டீம் ஸோ தேங்க்யூ வினோத் திஸ் ஃபிலிம் நிறைய பேர் வந்து எங்க கிட்ட இது சிங் சவுண்டான்னு கேட்கறாங்க ஸோ வந்து டப்பிங்கை வந்து அந்த அளவு கூட நீங்க பண்ண முடியும்னு காட்டுற ஒரு ஒரு டிசைனோடு இந்த படத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யோர் சவுண்ட் ஒர்க் வினோத்
அதுக்கப்புறம் மூன்றரை மாசத்துல அதுக்கப்புறம் நாங்க முடிச்சிட்டோம் அவர் இன்னும் எங்கேயோ ஏதோ ரெக்கார்டிங் எடுத்துட்டு இருக்காரு நாங்க அவரும் எப்பயா முடிக்க போறாங்க இல்ல சார் அவர் படத்தை விட மாட்டேங்கிறாரு இந்த எப்படி இது எப்படின்னா அது வந்து அப்படியே கையோ இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு கொண்டாடி ஒரு ஒரு ஸ்கோர் கொடுத்திருக்காரு அண்ட் விஷால் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப பில்ட் அப் கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா பெருசுங்களும் உன்னை பத்தி ரொம்ப பாராட்டி பேசிச்சுங்க சோ திங்க் அபவுட் இட் லைக் தட் ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சினிமா ஹவ் பிரேஸ்ட் யுவர் ஸ்கோர் சோ காட் பிளஸ் யூ ஐ லவ் யூ ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் விஷாலோட ஒர்க் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் நானும் அருணும் நிறைய கனவுகளோட அவர்கிட்ட ஸ்கோர் பண்ண கொடுத்தோம் அவர் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி ஒரு ஸ்கோரா கொடுத்துருக்காரு சோ தேங்க் யூ சோ மச் யாரும் வந்துடுங்க நீங்களே கை தொடங்க தர்ஷன் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் நீங்க ரொம்ப இமோஷனல் ஆயிட்டீங்க பட் ஐம் சோ ஹாப்பி ஏன்னா நீங்க பட்ட எல்லா கஷ்டத்துக்கும் இந்த மேடை ஜஸ்டிஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு நம்புறேன் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சரி ஜாலியா இருங்க சிரிச்ச முகமா இருங்க ஓகே சோ இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி பிகாஸ் நீங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை தாங்கிருக்கீங்க எங்களுக்காக நீங்க எல்லா நிறைய விஷயங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க அண்ட் லாஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் தேங்க் த மீடியா இந்த படத்தை வந்து நானும் நிறைய பிரஸ் மீட் பண்ணிருக்கேன் நிறைய ப்ரெஷ் ஷோ பாத்திருக்கேன் உங்களோட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஐ திங்க் யூ வில் ஆல் அக்ரி வித் மீ இந்த படத்துல மாறுபட்ட விதத்துல என்னவோ நடந்தது வி ஆல் ஃபெல்ட் இட் ஸோ அது வந்து இஸ் த பவர் ஆஃப் கிரேட் ரைட்டிங் அண்ட் கிரேட் ஃபில் மேக்கிங்க ஸோ அதுக்கும் ஐ வில் சே தேங்க்ஸ் டு அருண் எனக்கு வந்து ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் அன் ஆக்டர் என்னோட மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மரியாதையை சம்பாதிச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஒரு புது மரியாதையோட பாக்குறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அண்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பாய்ஸோட இருபது வருஷம் தாண்டிட்டேன் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சித்தா படனோட அடுத்த இருபது வருஷத்தை முடிவு செய்யும் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில பத்து வருஷத்துல நான் கேட்காத குரல்கள் தான் நான் இன்னைக்கு போன்ல வந்து என்னை பாராட்டி என்ன என்னை வந்து விஷ் பண்றத கேட்கிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ மறுபடியும் இந்த எல்லா நியூ கமர்ஸோடையும் அருண்குமாரோட பிரில்லியன் டைரக்ஷனுக்காக இந்த நியூ கமர் சித்தார்த் ஒரு நடிகனும் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண சித்தா படத்தை நீங்க கொண்டாடினதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்ல இது தேங்க்ஸ் மீட்டுன்னு எடிட்டர் மா ஒரு சொன்ன மா சார் சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக படம் அடுத்த படத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிடாதீங்க இந்த படத்துக்கு இன்னும் மூணு வாரம் ரன் இருக்கு சோ பிளீஸ் இந்த அடுத்த இருபது நாள் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்க திஸ் பிலிம் நீட்ஸ் அ வெரி லாங் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லீப்பர் லாங் ரன் தான் இருக்கும் சோ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் ரெட் ஜாயின் ஃபார் தர் சப்போர்ட் ஸ்பெஷலி சண்டகமூர்த்தி சார் ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் டே போய் சொன்னது இந்த படம் வந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு வாரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லாம நான் கொடுக்க மாட்டேன் படத்தை இந்த வீக்கெண்ட்ல ஒன் டே மேட்ச் ஆடுறதா இருந்தீங்கன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் இது மூணு நாள் ஆட்டம் நீங்க வரீங்கன்னா மூணு வாரத்துக்கு வரீங்கன்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அண்ட் அவர் என்ன சப்போர்ட் பண்றது நான் மறக்கவே மாட்டேன் அண்ட் சோ தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ரெட் ஜாயின் இன்னைக்கு ரெண்டாவது வாரத்துல என் படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்கோட ஷோ கேசிங் கூட டபுள் ஷோ கேசிங்ல இருக்கு எல்லா பெரிய ஸ்கிரீனும் என் படத்துக்கு தான் வந்திருக்கு சோ இந்த படம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு போய் சித்தா படத்தை தேட்டர்ல முதல் நாள் வர மாதிரி பாருங்க ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் படத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் பல பல கோடிகள் நாங்க சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் இந்த டீமுக்கு இன்னும் நிறைய புகழ் சேர வேண்டியிருக்கு சோ கிவ் தம் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டீம் சித்தா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சக்சஸ